Fala galera, Didi novamente aqui Swag. E hoje galera, trago para vocês na íntegra a live da última yeah, sexta-feira, yeah, yeah, dia yeah, yeah. 3 de outubro yeah. Espero que vocês curtam a live, aquele Some big really abraço do Didi, até a próxima really Fui! Uh. <risos> é isso aí, o tal do Rocha, eu, as gemas que eu tenho, cara, eu vou catando só eu limpando aqueles bichinhos lá no meio da... Da vida lá, que pariu. Eu Pô, caixa de, de gemas, caramba, dá aquela alegria no coração, eu não caio. <risos> <risos> Salve pra tu aí, The Killer 007, James Bond Grande abraço, meu Obrigado por estar assistindo minha live Grande abraço pra todos vocês aí Sejam bem-vindos Bora lá, meu o layout bem legal do cara, né? <risos> Eu acho legal essa mescla de muros Bem, bem bacana, fica algo bem carnavalesco Tiro as tropas, tudo certinho. Pô, defesa com gigante é uma, é uma parada muito cômica, né, cara? Tira, faz você perder um pouco de tempo pra matar eles, mas... Não queria que seja uma... Um merda. Aí ó, uma coisa que eu não te aconselharia a fazer, Caio Você colocou todos os gigantes de uma vez só aqui ó, no murinho Se tem uma molinha ali, filho Você ia chorar <risos> Sempre coloca um primeiro Sweat. Sweat. Yeah. Yeah. Yeah, 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 Some real shit. Some really real shit. Yeah. Adeus pro anjo de cura. Tinha quantos? Um, um só, né? Pô, na guerra sempre usa dois, cara. Um. Porque você tem que pensar o seguinte: você vê sete, tem, já tem um balãozinho negro. Só tem esse também. Então você leva duas por garantia, entendeu? Porque uma você possivelmente vai perder. Da preferência, eu não sei se você já tem, mas dá preferência por levar uma pote de cura. Porque agora ó, já caiu a sua cura. Se você tem pote de cura aqui, você não teria o feitiço, né? você não teria perdido o teu gigante. Ah, digamos que tivesse um morteiro do lado de cá, ó. Ele ia matar suas arteirinhas, você não teria conseguido fazer duas de filas, não. Pra nossa sorte, não tinha. 
Show. Ah, os gigantes é o que eu também gosto de usar, cara. Quando eu ataco com um gigante, é uma quantidade que eu gosto. Bem galera, só pedir pra vocês o seguinte, eu é, tô fazendo a live sozinho, então eu tenho que parar, ler o que vocês estão falando, então eu peço que tenham um pouco de paciência, tá? Às vezes eu demorar a responder algo do tipo, eu tô sozinho, tô sem nenhum copiloto. <risos> Então vamos ver o ataque do Gabriel. Bora lá, Gabriel. Swag, swag. Yeah, yeah. Gabriel yeah, Rock. Yeah, 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 yeah. yeah. Some real shit. Some really real shit. É o, é esse aqui, né? Uma estrelinha. Cut the fake shit out, you not spitting it, you bruh Niggas like you thinking pockets living in Cuba I deliver it cool love, watch me pivot and move us Stop trying to remove us, sneezing up on the mic Niggas saying that I'm super diseases and part of life Part of life, that's when the truth that's seen it It's sort of like me, I'm taking things with your daughter I'm on it like cheese, going hard, competition is getting tough As for niggas trying to make it, I wish them the best of luck Couple years going past, I'm just wishing and catching up now They know they whack it, not diminish and finish them Finish tape dropped and now the critics is listening I'm so crazy and my timing is sharp I laugh at niggas when they ask me how I shine in the dark Cause our shit is hot, it's recording and sealed And if you love it and you bump it, that's important to real Let go One for the money, two for the game Three for the heartbreak, four for the pain When you fall for the game, you can't see nothing Cause I'm gonna be lying só não, não gosto de usar ele usando fúria assim nesse, nesse perfil assim não. Já vi funcionar algumas vezes. Mas eu, eu gosto de usar relâmpago. Ou então duas curas e uma fúria. Usar só fúria. Eu falei errado até é duas curas e uma fúria. Só pra corrigir, eu acho que eu falei duas curas e uma fúria. É o que você usou. Vou usar quando eu não uso relâmpago, eu uso duas curas e uma fúria. Você tá vendo? O, o, o dragão demora pra chegar no miolo. Ele vai muito pros lados, né? Com a cura você poderia talvez ter conseguido talvez chegar aqui até o centro. Mas foi bom, pode ver que o que, o que realmente estragou seu ataque foi essas duas DFS que ficaram intactas ali no centro, né? E o que é, cara, ver o que é esse jogo, né? Você fez 95% uma estrela, cara. Por causa exatamente das duas DFS que estavam inteiras, né? Uma estrela tá no, no CV e esses outros... 5% aqui nessas duas. Ah, ah, nessas duas defesinhas ali. <risos> Dá uma dor no coração, né, cara? <risos> Sweat, sweat. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. 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 
Some real shit. Oh, é o Gustavo. Ele viu o ataque do Gustavo aqui. Uh, uh, Cut the fake shit out, you not spitting it, you bruh. Niggas like you, big and pockets living in Cuba. I deliver for cooler, watch me pivot and move us. Stop trying to remove us, sneezing up on the mic. Niggas saying that I'm sick, but disease is a part of life. For the, that's for the truth, dude, that's seen it. It's sort of like me. Death is a good thing, man. Defesa na guerra Com um gin de cura Não, fantástico Ah, ele tá fazendo algo que é Bem certo Que é Esperar o máximo possível pra colocar A os ataques, cara. Que às vezes você antecipa o ataque com as arqueirinhas e você vai perdendo elas, né? até porque a arqueirinha é nível 3 e o ataque dela não é tão forte. Então você já vai colocando ela de cara e vai perdendo uma a uma já já. Você prende o seu ataque por isso. A estratégia dele foi muito, foi muito bom, cara Porque, porque ó, ele esperou o gigante chegar no miolo Botou o, o feitiço de cura Enquanto isso, ó, o ataque vem só limpando Já limpou as defesas todas e agora só de um bom recente da vila Só tem, só tem erro e BR lá, filha. As, as defesas é com gigante, goblin, cura. Tem assim. Swag. Swag. Yeah. 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 Some real shit. Some really real shit. I want to attack the Gabriel here. Uh. Uh. Real fight. Não você pode acabar se complicando sem necessidade. Balão negro deve estar tá nesse campo de cal, que a outra dessa era estava aqui. Bora, Gabriel! Já tá final, filhão. Ah, é, 1 minuto e 20. Vai lá. Vai ser 100% com certeza. Ó o bombom Caraca, ainda bem que o mago tava longe, cara Se o Maguinho tivesse perto aí, né? the heart. 
heartbreak and fall for the pain When you fall for the game, you ain't see nothing Cause homies be lying and hoes be frontin' But don't you got the game on lockdown Coming for the top, then you ain't gon' stop now Don't you, you got the game on lockdown Coming for the top, then you ain't gon' stop now Tirando ali, aquele... É, lá em se diz, cara Ele correu um risco ali muito sério ali, lógico Que as tropas de defesa dos caras estão bem zoadas Mas correr aquele risco ali De não matar a tropa antes Acho que é um risco que você não, não deve correr, cara A não ser que você vai atacar de dragão, né? Que aí também não, não, não tem o um porquê você ficar tirando tropa antes Sweat. Deixa eu pedir minhas tropas. Ih, pior que já tá chique. Yeah. Yeah. Yeah, 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 Cut the fake shit out, you not spitting it true, bruh Niggas like you, thick in pockets, living in Cuba I deliver for cool love, watch me pivot and move us Stop trying to remove us, sneezing up on the mic Niggas saying that I'm sick for the season It's a part of life, part of life That's for the truth, dude, I seen it, it's sort of like me I'm taking pictures with your daughter, I'm on it like cheese Going hard, competition is getting tough That's for niggas trying to make it, I wish you the best of luck Don't worry, it's going past, I'm just wishing it kept it up now Ain't no regret, you not diminish and finish them Finish tape dropped and now the critics is listening I'm so crazy and my timing is sharp I laugh at niggas when they ask me how I shine in the dark Cause my shit is hot, it's recorded and sealed And if you love it and you bump it, that's supporting the real Let go One for the money, two for the game Three for the heartbreak and four for the pain When you fall for the game, you ain't see nothing Cause homies be lying and hoes be frontin' But don't trip, you got the game all locked down Come up for the top, then you ain't gon' stop now Don't trip, you got the game all locked down Come up for the top, then you ain't gon' stop now Ó, os magadores ali, ó, chegando junto ali na doação. Não, arqueira não, mano. <risos> Valeu. Escolhi aqui o meu oponente Opa Tá atacando aqui, ó Opa, vamos ver o ataque do cara aqui, ó Tá atacando o nosso Nossa melhor vila o Mapa de guerra Olha lá. O cara, ó, o cara tá com o corredor. Já tem mais quatro magos. Ih, deu ruim pra ele, hein? Deu ruim pra ele, hein? Já tem. Já tá sem corredor, já tá sem bárbaro. Botou agora os maguinhos ali. Será que ele vai conseguir chegar no CV? Será? Será? Tem aqui um... Esse morteiro aqui... Opa, o morteiro vai bater nele e o Rei Bárbaro também. Isso, garoto. Ih, já foi outro. Pegou uma estrelinha só na... Nos itens laterais ali. Opa, tchau arqueirinhas. Ó, o canhãozinho ali, ó, só espancando o Rei Bárbaro. O morteiro também já identificou ele lá, ó, batendo nele. Ih, é uma estrelinha mesmo, não vai passar de novo. É isso aí. Ó, pra casa chorando, garoto. <risos> Só rever aqui o início do ataque Porque a gente tá perdendo Fez o ataque com o corredor Fez o ataque com o corredor 
the game. You ain't seen nothing. Cause homies be lying. And hoes be frontin', but don't check. You got the game all locked down. Come up for the Quando você vem com tropa terrestre e você tira um dragão de dentro como defesa, dá até um desânimo. Porque você acaba perdendo muita troca que mata ele. Ah, essa torre de mal espanta muito, filho, na boa. Faltou esse cara usar uma fúria na hora que os corredores dele chegaram. Graças a Deus que ele não usou. <risos> Mas na hora que a fúria. A... Os corredores chegaram aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Se ele usa uma fúria. Tinha dado ruim. Ele talvez conseguiria chegar nessas outras defesas aqui. Boa defesa, hein? Boa defesa, gostei. Real shit, nigga. Brace is all. Ah. I said you're gonna say you're gonna say Antes de eu ir, galera, me desejo boa sorte aí. Bora lá. <risos> Tô lendo aí, bora. Fala aí. <risos> Vou atacar o nós, bora. É nóis, molecada, bora lá. Fight! Aqui tá tudo em ordem e tal. Então eu vou, vou fazer meu ataquezinho. Padrão. Ataque padrão do que Os caras limparem aqui. Real shit, nigga. Vou torcer para os meus dragõezinhos não me decepcionarem. 
Bora, periquitos. Bora, periquitos. Derrubamos uma def. Agora vai na def agora. Isso. Vai na def. Swag. Não, caramba, ele virou pra... Isso que não deve... Olha, caraca, que merda, cara. Pô, ele tava na def, desistiu da def pra ir nas tropas. Se eles forem no, no morteiro, a grande chance de é o barco da Vamos ver. Foram, show de bola. Sim, tá com um HPzinho legal. Vai agora na Death Area. Derruba ela rápido. Foi, show. Mas, ah, não. Ah, não. Para, velho. Para, para. É muito azar, cara. <risos> Pô, mas enfim... <risos> ah, não, cara, na moral, que que é a merda aquele balão tinha que estar ali, cara? <risos> Para com isso. <risos> mas tá bom, segurei duas estrelinhas pra gente aí. Eu dei azar, cara, na moral. Ali no início, ali, quando o Dragonzinho desiste da Death Fair pra ir nas tropas, foi muita mancada, Que retardado, maluco. Pô, pelo amor de Deus. Esse curió aí de, de vala. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei se vocês viram, cara. Ó, se liguem só, vou adiantar aqui, ó. Qual que foi a ponto forte pra não ter feito três estrelas aqui, ó. Se liguem aqui, aqui, ó. Eles chegaram aqui, né? Se liga com Pra que, que esses, esses caras voltaram aqui pro Elixir, cara? Eles estavam aqui em cima da Defera. Pronto, já foi um erro. Beleza, já me sacanearam. Agora esses dois aqui, ó. Vieram na DF aérea. Tá batendo na DF aérea. Chegou as tropinhas aqui, ó. Ele desistiu. Olha aqui, um hit. Ele tinha matado a DF aérea. Cara. Que zoa, não, cara. É, DF aérea ficou aqui só. Detonando o restante da galera. Esse é, um é um risco, né? Que se corre por atacar com o dragão. Don't trip, you got the game all locked down. Come up for the top, and you ain't gon' stop now. She never party in any sex, 
she recruit me, some intellect is what moves me and intersects with her beauty, feel me, feel me? She never tops, it's rocking out, ever since the player sadly had to knock her up and bounce, uh, yeah, but she be acting all alone, blaming everybody's actions but her own, fuck kindness cause she often get abused, all concerned when she walk into the room at high school, the teacher always ask her where the father at, cause he know the nigga, did he call her back, he was chasing but he's quick as the run that dude, oh, bitch, you can play, that was a real one, Putz, total, cara. Ridículo aquilo ali. É, não, é bacana como é que o dragão ele prefere ir no, no coletor de lixir do que ir na Death Area que tá do lado, mais perto, cara. Olha o beat gameplay ali me, me tirando ali. Ah, ainda tá o ponto pro CV7 É, mas por que tá o ponto pro CV7, ô Guia? Cara, tá tudo direitinho aqui Por que, que você não, não fechou os muros, cara? Pro nível 6 logo Sabe por quê? Você... É melhor, cara, você fazer isso agora Porque quando você... Lógico, agora não adianta mais, você já botou pra upar A não ser... Você botou pra upar hoje, como é que tá isso aqui? A não ser que enquanto tá upando aqui, você consiga fechar todo o muro, né? Consegui, beleza Mas, porque depois quando você vai pro set, você ganha as Teslas Tem tudo, todas as outras defesas pra você upar mais um level Acaba embolando muita coisa pra upar, cara E fora do muro em nível 7, né? Que também é o roxinho Oh, o seu layout, cara Tá ruim não, mas, por exemplo é, A única coisa que, que eu faria aqui, ó Seria trocar esse canhãozinho aqui com esse mago Tendo ele aqui Nesse, nesse desenho que você fez aqui eu acho que eu, o que você tem que julgar não é muito o tipo de desenho Mas é como a, a defesa tá distribuída, né? Eu acho que tá tudo certinho, cara Poderia, eu acho que só somente, somente trocar esse mago aqui com esse canhãozinho Pra ele ficar aqui, segurando a onda dessa, desses dois elixir, entendeu? Porque se o seu oponente te ataca aqui por baixo Vindo por aqui por baixo Se Goblin chegar aqui Ou arque... o Bárbaro entrar aqui O mago que tá parado aqui, ele bate nos caras, entendeu? Mas fora isso Tá, tá organizadinho, tá bem legal Yeah, yeah Yeah, 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 yeah
<risos> Olha de todo mundo, né, cara? É mole, né? <risos> Não, o desenho do Leal está tá bem feito, cara. Tô vendo o é... Lógico, é. Só não pode ser muito relaxadão e fazer aqueles Leal de bom pasto, né? Chega ali, bota as vaquinhas ali dentro, fecha com uma cerquinha. Isso ali que é horrível, pô. Tem que tra... ter algum tipo de, de desenho pra dificultar a... os adversários, né? Principalmente os quebra-muros safados. Por exemplo, esse layout aqui, ó, que eu coloquei hoje no canal, que é quebra muro quando vem aqui, ele fica louco nessas quinas assim, ó, se vocês repararem quando ele vai quebrar. Onde tiver quina assim, ó, essas junções assim, é onde ele dá preferência. Então, geralmente quando o layout tem esses, esses lados assim, quebrados assim, já confunde um pouco o, os quebra muro Se for tudo muito reto... Ele sempre vai, vai entrando, né? Tá, tá, tá. Ah, ah. Eu sei, cara. Eu sei. Ah, já tem dragão aqui? Deixa eu dar um dragãozinho aqui com o camarada que pediu. Foi o Giz Gear. Pronto. Dragãozinho pro Giz Gear. Vou botar outro pra fazer aqui. Sweat. Sweat. Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah. Some real shit. Some really real shit. Haha. <risos> Agora todo mundo vai pedir. Vai pedir dragão. Né? You not spitting at you, bruh Niggas like you, thinking pockets living in Cuba I deliver for cool love, watch me pivot and move up Stop trying to remove us, sneezing up on the mic Niggas saying that I'm sick, but disease is a part of life Part of life, that's for the truth, dude, I seen it, it's sort of like me I'm taking pictures with your daughter, I'm on it like cheese Going hard, competition is getting tough As for niggas trying to make it, I wish them the best of luck Couple years going past, I'm just wishing they're catching up now They know they whack it, not diminish or finish them Finish tape dropped and now the critics are listening Olha galera, eu tô só com 100, 100 eu sempre farmo antes ó, das guerras Mas eu... <risos> Eu sempre dou uma farmada legal no Elixir antes das guerras, até para poder ajudar vocês nas doações. Mas dessa vez eu não acabei não, não farmando nada. Pra vocês terem ideia, eu, tô, eu tava com o dragão da última guerra, cara. Foi o final de semana, né? Eu fiquei a semana toda com o dragão. Parado aqui, não farmei nada. Aí eu doei, né? 19 dragões pro mapa da guerra já. 
Inferno, vê aí, 19 dragões já dá mais de 600 LX, cara. Dá 600 LX, né? Acho que é. É 30 mil, 10. 10, ó, quase 600 mil, cara, de LX. Só de doação pra guerra. Aí eu ainda tenho que fazer o meu, meu ataque. São dois ataques. Já vai 600 mil. Aí tem que fazer feitiço. <risos> Chora, neném. <risos> Já teve já, já teve o ataque do Rafa, bora ver aqui o ataque do Rafa Vou mostrar os ataques acima de duas estrelas, tá galera? Tirou as tropinhas aqui, já deixou o Bárbaro aqui no canto pra achar mais tropas E aí o cara tá com <risos> defesa com um gil de cura Que sortudo, cara, isso é muito legal Ó, ah, viu aqui, ele botou um gigante Ele só deveria ter colocado já... Se bota um gigante, já solta dois quebra-muros, entendeu? Não falta um e depois solta outro Ali, ó, enquanto isso, tá ali o, o mago só espancando ali o gigante dele Obviamente, é, tá preocupado com a gente de cura dele Eu Já poderia ter colocado a gente de cura dele, hein Demorou pra botar uma de cura Aqui você só tem uma death aérea E a death aérea tava do lado de cá ó. Já que ele entrou por aqui, ele já poderia ter colocado um de cura Ele perdeu o gigante aqui Por causa disso É, ele só demorou pra usar realmente as opções de cura que ele tinha. Ele perdeu o gigante desnecessariamente. Olha, ele tinha dois potes de cura e mais a cura ainda, o anjinho. Só aqui no início, quando ele viu que o, o mago tava batendo aqui, se ele solta um feitiço de cura aqui, ele tinha poupado vários gigantes e outro ali no centro. Depois ele ainda tinha um anjinho de cura, já não tinha mais a def aérea pra bater nela. Ele só errou nessa, nesse tempo, nesse feeling, feeling time. Vamos ver outro ataque aqui. Primeiro, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Sweat. Sweat. Yeah. 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 Some real shit. Some really real shit. Uh. Flash Henrique, qual é a sua, qual é a sua vila, cara? 
Pô, seria bem-vindo na live aí, cara. Um grande abraço. Bem, galera, eu tô lendo aqui o que vocês falaram e eu vou comentando aqui conforme eu vou ler. Caio Zica 21 Didi, o clã está ficando lotado Você já pensou em criar o Didi no dia 2? Tem duas contas Se você criar, leva uma conta para lá E cuido Isso se, cuido isso se você quiser Bem, Caio O problema, cara, é que eu já não sou Tão ativo no Didi Lândia né? Então, assim, criar o, o... Eu dei sorte de ter boas pessoas como com a líder e ancião cuidando lá de Dilândia. Né? Eu, eu só consigo entrar de forma aleatória. Então no Dilândia 2, e talvez você, eu não tenho como deixar uma conta lá pra estar tá indo visitar vocês. Eu não tenho nada contra criar o um clã, entendeu? Eu posso até ver, eu criar uma continha pra colocar lá, não tem problema não. Mas eu só não queria que ficasse muito distante do Dilândia 1. Né? Mas vamos, vamos ver isso aí. E galera, esse lance, cara, de Dilândia Não foi feito pra ter somente vila top Se tiver vila top, show de bola, entendeu? Mas se tiver vila é, razoável Só não pode ter vila que o cara seja muito, muito relaxado, entendeu? Que não goste de jogar A gente quer também pessoas que se preocupem com o jogo Mas o intuito, o intuito mais importante é você se divertir, então de Dilândia 1, de Dilândia 2, se tiver CV3, CV4, eu não tô fazendo uma questão, entendeu? Que o clã pra geral é um clã for fun, pra diversão. <risos> Valeu Henrique, você acreditou mesmo que eu não sabia quem era você, né brother? Você tá desde a primeira live, cara? <risos> Fique esperto, mano, qual é a compadre? Swag. Swag. Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. 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 Some real shit. Some really real shit. Ah. Uh. O tal do Rocha. Didi, analisa minha vila aí, cara. Valeu, Gabriel. Vou lá, vou dar uma olhada na tua vila. Opa, tem um ataque aqui. Agora parece que indicação de ataque, mas... Tá me sacaneando aqui, ó. Deixa eu até alertar a galera aqui, pra galera que tá falando comigo no chat aqui E eu tô na live, no chat da live Deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu ver a vila do, do Gabriel Eu me comprometi aqui, o Gabriel Rocha tá aqui em cima 
and you ain't gon' stop now. Don't check, you got the game on lockdown. Come up with the top and you ain't gon' stop now. One for the money, two for the game. E ele é a última maneira, hein? Break and four for the pain. When you fall for the game, you ain't see nothing. Cause homies be lying and hoes be frontin'. But don't check, you got the game on lockdown. Come up for the top and you ain't gon' stop now. Pô, esse layout aqui se assemelha com... Não é igual, entendo o que eu vou falar, se assemelha com aquele que eu postei hoje, invertido. Se você olhar aqui, o layout que eu coloquei hoje de farm lá, ele tem um corredor, esse aqui tá na parte superior. O... E o meu tá na parte inferior. Aqui, aqui você faz um corredor aqui e outro corredor aqui, maneiro. Cara, você não acha que aqui o teu LX tá muito disponível pro cara te roubar, não? Você não tá se importando com ele tira é isso? Eu, eu acho que aqui tá muito desprotegido, né? Aqui com o Goblin aqui a gente chega aqui mole, mole. Se você quiser dar uma proteçãozinha no teu lixo negro aqui, se for o caso, né? Acho que você, aqui não é o melhor lugar pra ele, tá? Dentro desse layout que você tá utilizando, seria aqui um local aqui do, do castelo do clã, cara. Outra coisa, você pode pegar o seu mago, cara. E eu, na realidade, sim, só uma, uma dica, né? Eu trocaria o mago com o rei bárbaro, cara. Trocaria o rei bárbaro aqui na ponta, deixaria o mago aqui atrás do, desse muro aqui. Porque o mago, se liga o range do mago, ele estando aqui, ele vai bater em quem chega aqui como se fosse rei bárbaro, tá vendo? Vai ficar batendo aqui em quem tá aqui no muro, ao cara passou o muro, ele vai continuar batendo até o cara passar aqui. Primeiro o gigante, se for o gigante, vai se preocupar, olha aqui ó, em bater nas suas defesas, ainda tem aqui a molinha, o corredor pra vir pra cá, enquanto isso o, o mago tá só espancando. O mago estando aqui você vai dar ele de graça, cara. E o rei bárbaro, cara, ele não é tanta ajuda assim na hora de defender o seu layout, né? Seu, os seus recursos aí, eu não, não boto tanta fé no, no rei bárbaro assim não. Eu, eu preferiria aqui preservar o seu mago. Imagina o mago aqui e os, e os caras passando aqui pelo corredor. Ele é um mago que espantando em geral, pô. Fora isso Ó, o O seu morteiro aqui Você tá ligado que esse range vermelho aqui O cara colou aqui Já era, né? Ele não vai bater mais, é a mesma coisa com esse aqui, ó E esse aqui também Essas coisas que você precisa só se preocupar é, Se for o caso aqui, ó Inverter o pote de lixir Com esse cara aqui só que realmente aí ver como que, que você pensa em relação a isso, né? Porque aqui, filho, colou nesse muro aqui já era, não, o morteiro não bate mais. Pode ver aqui, ó, esse meu layout aqui, ó. Eu gosto de deixar sempre ele mais, mais centralizado possível. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. E quando... Se liga aqui no range vermelho aqui, ó. Tá vendo? Se o cara colar aqui no muro, o meu morteiro ainda vai continuar batendo nele. Tá vendo aqui? Ó, ficou no limite. Você não pode deixar esse limite aqui vermelho vazar do muro. Isso que é ruim. Sweat. Sweat. Yeah. <risos> Fica na tri... Fica triste não, Henrique. Yeah. Um, vou mandar um dolly pra sua casa. E um quilo de paçoca, pode deixar. Some really real shit. Uh. Cadê o Luan? Luan tá aí na, na live, não? O Luan deve tá empregado de, de dolly essa hora. Sexta-feira, né? Só dolly nas ideias. 
for us sneezing up on the mic. Niggas saying that I'm sick, but disease is a part of life. Part of life. As for the truth, dude, I've seen it. It's sort of like me. I'm taking pictures with your daughter. I'm on it like cheese. Going hard, competition is getting tough. As for niggas trying to make it, I wish them the best of luck. Couple years going past, I'm just wishing they're catching up now. Tô, com, tô basicamente zerado de opções de música na, no último no vídeo da live, aquele outro vídeo. É... Eu tomei uma notificação. <risos> Tive que remover a música. Então você fica esperto isso aí. Bora, Kawan! Pior que mandei. Pô, não dá pra ver o ataque dele. Tem que esperar ele terminar. Tem mais alguém atacando aqui? Não. Ó, o Caio. Caio atacou. Yeah. Olha o ataque. Três estrelas do Caio. Tirou o homem, Caio. Yeah. Vamos ver. Tirou a tropa. Moleque inteligente. <risos> Engraçado como é que o jogo tem uma inteligência artificial bem burra, né? Uma inteligência bem burra. Se um marqueirinho aqui, os magos vêm aquela aquele arrastão em cima de uma, aparece vários ao lado e eles ignoram. Ah, nem tô vendo vocês. Deixa ele lá matar aquela lá primeiro. <risos> Boa. O bom dia de atacar CV 5 e 6 é que você pode ficar despreocupado em relação à cura. Matou a DFR, filho. Tá tranquilo. Não tem balão negro? Adeus, arqueirinha do Ó, foi bem inteligente isso que vocês fizeram aqui em cima, ó. Os quebra muro aqui pra abrir passagem pras arqueirinhas. Porque elas são irritantes, né, cara? Fica uma atacando... Tem 10 arqueirinhas. Fica uma atacando um murinho. Cada uma atacando um murinho. Fica ali, anos ali. Tim, 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 tim. Cadê? Show de bola, cara. Perfeito ataque. Ó, 
Parabéns, Caio. O Cauã mandou aqui, ó. Supercell tem que dar mais minutos de ataque, velho. Eu não acho não, cara. Não acho não, imagina. Se tivesse duas horas pra fazer o ataque. <risos> claro que eu dei uma exagerada, mas eu acho que é bem competitivo, cara. Três minutos, eu acho que é bem legal. Faz você ficar ligado no ataque. Ih, coitado do ataque do Kawan. Fez nenhuma estrelinha. Bem. Nicolas. Nicolas a gente não mostrou não. Vamos ver o do Nicolas aqui. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Ó, tirou ali. Cara, só tem gente inteligente no Didlandia, né? Ah. Tirou as tropinhas. Ó, eu, honestamente, o que eu faria aqui, ó? Qual quantos arqueirinhos ele tá? Apesar que ele tem muita arqueirinha aqui, ele não tem levar menos gigante e mais arqueirinha. Mas olha o tempo que ele perde e quantos arqueirinhos ele tá perdendo pra matar as tropas. Se ele usa um, um, um feitiço desse de relâmpago aqui, ele é tinha mimado a galerinha aqui, a tropa inimiga, tinha ocupado bastante a querida. Tá pensando, ah, levou bastante tempo pra botar a tropa dele. Ó, aquilo que eu falei, ó, antecipar o, o ataque das arqueirinhas, ali. ó, o gigante tá entrando por aqui, galera, não faça isso que ele fez aqui, ó, isso aqui não é bacana, pensa comigo aqui, ó, o gigante tá entrando por aqui, ó. o gigante, ele tá tancando o dano, o que é tancar? Ele tá segurando e chamando a atenção dos ataques, então, as arqueirinhas tem que vir por trás deles. Aqui, ó, do jeito que ele colocou aqui, as defesas vão atacar elas. Se ele coloca elas vindo aqui por trás do gigante, ela vem por trás sem ser atacada e ajudando a limpar tudo. Aí, por exemplo, ó, aonde o gigante chegou aqui agora, chamou a atenção de todo esse miolo aqui de ataque. Aí ele vinha aqui embaixo aqui agora, ó, chamava as arqueirinhas aqui por trás de tudo aqui, ó. Sacou? Nessa área aqui, ó. É, faltou e outra coisa, uma dica, tá, galera? Olha só, toda vez que tem assim a preocupação de analisar a vila do cara antes, né? Você olhou a vila do cara, ele tem essas casinhas de construtor nas extremidades. Se você vai atacar com 79 arqueirinha. Cara, pega uma arqueirinha e cola aqui, ó. Uma aqui, uma aqui. Pronto. Ele, imagina, ele terminou. Eu já vi é, as pessoas derrubarem tudo que tá aqui e deixarem de dar três estrelas por causa de duas casinhas de construtor. Só uma, uma dica pra você ficar esperto. Sempre olha, se tiver itens na extremidade, vai lá e... Já coloca uma arqueirinha lá Pra poder detonar Ah, 
you ain't say nothing Cause homies be lying And hoes be frontin' But don't check You got the game all locked down Come yeah. up with the top Then you ain't gon' stop now Don't check You got the game all locked down Come up with the top Then you ain't gon' stop now a gente falou que vai atacar, vai atacar agora. Você já atacou. Ah, já atacou. Fez 90 por cento? Sim, eu falei que é uma chance só. Ataque assim de dois estilos, mas ele foi meio curioso. Parece que eu li 90% ali. Vamos ver como é que foi esse ataque. Ataque com balão. Aí, ó, vou dar o relâmpago pra matar as tropas, ó. isso aí é bem inteligente. Aqui no começo eu acho que não precisava ter usado tantos bárbaros logo de cara, podia ter segurado alguns. Ah, vamos colocar ali em cima as arqueirinhas Eu acho que é, ali, na realidade, ele, ele, na minha opinião, ele acabou, eu acho que só queimando o dragão ali, sem necessidade. Aqueles bárbaros que ele colocou aqui embaixo, logo no início, se ele tivesse colocado aqui pra destruir aqui esses... Essas minas aqui de ouro aqui teria aberto caminho para deixar ela. O mago ele não vai direto na defesa, né? Ele mesmo destrói o sem volta. Foi o que aconteceu ali. Acabou fazendo tempo de cima das minas e a minha fé era só a questão dele. Poderia soltar o dragão e, e o que ele fez um pouco depois, né? Colocar os balões. Foi soltado o dragão e o balão junto, que é o balão de Aiana da Féria. E tinha mantido o dragão vivo. O nível 2 tinha ajudado na, no dano. E o balão é aquele lance, né? Ele é muito bom, mas ele é muito lento, então. Caramba, que pena, cara. A próxima Vai melhor, Henrique Com certeza Fica tranquilo o que você está falando aqui agora? Dá uma lida aqui. É, duas horas foi exagerado demais, né? Acho que... Pergunta do GMMJ Game Didi, vale a pena usar raio para matar tropas? Então, o GMMJ Depende de qua da quantidade de tropas que você tiver disponível, cara Se você ainda não upou bem os seus 
acampamento. Se você tem poucas tropas, vale muito a pena, cara, porque você poupa as tropas. Agora, se você já tiver, sei lá, 180, 200 espaços de tropa, cara, aí não, eu não acho que vale, vale a, a pena, não. Aí já vale a pena você tirar as tropas e matar com tropa. E utilizar o feitiço para fazer cura. Digo isso se você fizer ataque terrestre, né? Se for ataque aéreo... Aí fica aí a estratégia de cada um, né? Fúria, relâmpago e tal. Agora, usando tropa terrestre, se você tiver aí uma boa quantidade de tropas disponível, não precisa. Agora, se você tem pouca quantidade de tropa, vale a pena. Super Johnny Park 97 É melhor jogar pelo PC ou pelo celular? Cara, pelo PC é bom Pelo tamanho, dependendo do seu monitor, né? Você tem uma visão bem mais legal, né? Da, do mapa na hora de atacar Mas... Eu acho que... No, assim... Em termos de desempenho, não faz diferença alguma qual é o seu nick, Give Exatamente esse mesmo. Ah, é o Gui Guerreiro Olha aqui, você fez duas estrelas Cadê o castelo? Tá fora, já começou limpando aqui embaixo e chamando as tropas lá em cima. É, viu que deu, deu zica ali, né? Você dividiu as tropas do cara. É, meio que deu uma... Uma zoneada ali no... Na hora de matar as tropas só. <risos> cara, olha isso, cara. Vê se não dá raiva isso. Você tá colocando arqueirinha aqui. Olha o mago. Pô, o mago dá... Se ligou ainda, mas você bota a arqueirinha aqui, ela vai atacar o acampamento em vez de atacar a mina da tropa. Pelo amor de Deus, né? Isso também é muito vacilo. Causou o, o herói pra matar o herói. É, eu não entendi qual... Esse aqui realmente é um, é um, é um player. Não tem ninguém pra aconselhar ele, cara. É impossível alguém dar uma olhada num layout desse e não... Não aconselhar o cara. Esse layout do cara aqui é um layout que ele tá usando pra farm. Não é um layout pra guerra, ele só manteve o layout. E a galera do clã não alertou o cara. Pode ver aqui que não tem nada pra bater em quem chegar no CV. Foi o que, foi o, que o, o Gui disse mesmo, é. Desorganização. 
que a galera que é colíder tem que ficar de olho nisso. Digo lá do clã dele, né? Porque o nosso clã só tem colíder pop. Colíder tem que ficar esperto com essas paradas de gay, esses assuntos de viagem. Agora, é... É bem curioso o seu ataque, tá aqui Atacando na guerra Só com... Com Ark Bem curioso Você pensou exatamente em fazer duas estrelas Por causa do CV do cara aqui fora, né? Foi mais ou menos isso que você teve ideia Em mente Aqui, é, se eu não tô enganado, porque é o Dani 38, se eu não tô enganado, cara, já tinha um feito bem estrela nesse cara. Yeah, yeah, yeah. Real shit, nigga. Ah, tá. Brace it off. Ah, ah. I said you're gonna. Não, então acho que eu. Acho que não, acho que eu me enganei. Sweat. Sweat. Yeah. 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 Teve um outro que atacaram que fizeram uma estrela, então não foi esse não. Eu me confundi então, então deixa eu falar. Eu ia falar uma parada aqui, mas. Relaxa. Mas cara, foi bom, né? Foi bom, duas estrelas tá valendo. O tal do Rocha tá perguntando ali Didi, de vai ter live amanhã? Não, não terá live amanhã Eu não consigo fazer lives aos finais de semana, galera É sábado e domingo Domingo não é final de semana, mas a gente coloca na sacola do final de semana, né? Na realidade, domingo é o primeiro dia da semana. Mas enfim, não vem o caso agora. É, eu só consigo fazer live às sextas-feiras. Se acontecer aos sábados e aos domingos, vai ser, sei lá, por algum obra do acaso. Mas as lives, eu só consigo fazer live às sextas-feiras, por enquanto. Cara, uma parada que eu acho muito bacana do nosso clã É o nível de atividade da galera Starta a guerra, filho Então, pega pra cá, pra dar nada, filho <risos> O DMMJ Pô cara, o meu Blue Stacks Ele tem um... Eu já tentei corrigir o horário dele Mas ainda não consegui Ele sempre dá uma diferença de... De uma hora exatamente o, aqui são 8 e 40 E ele fica marcando uma hora Atrasado Então, voltei aqui galera É, é o Caio já tinha me pedido aqui O, o, o Gui Eu vou dar uma olhada na dele Rapidaça e já volto e vejo a sua vila Tá? Caio, 
Swag. O cara é tudo assim, não pede pra analisar a vila dele, cara. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Ah, Caio, pô, yeah. cara. <risos> cara, isso aqui é o layout mais bonito que eu já vi, cara. Tem nenhum melhor do que esse. É o mais top de todo o universo, cara. <risos> Pô, esse aqui, galera, é o, é o vídeo de hoje que tá no canal, é o layout Tá lá Perfeito isso aqui, cara, não tem nem o que comentar Quem fez esse layout aqui é um paçoga, esse cara aí Vou ver sim o Hit Gameplay Vou dar uma olhada só na da, do Gui agora, rapidaço E depois ver tudo Ó galera, informando que só tem mais 15 minutos de live Tá? Não chorem Não chorem Ué, ô Gui, eu acho que eu já tinha visto a sua vila, cara, semana passada, não foi não? Pô, sua vila é top, cara, eu, eu já tinha visto seu, seu layout e curti pra caramba, filho. Muito, muito irado, eu gosto de layout nesse sentido, eu chamo de layout de diamante Que ele é assim, ó, fazendo esse desenho assim, ó é, de cudo, tá vendo? Pra lá e pra cá, ó Sempre alinhado aqui com esse bico aqui, ó Eu acho, pô, muito, muito top Maneiríssimo Pô, tá tudo bem posicionado do coisa aqui, ó Você criou ou copiou esse layout aqui? Tá muito bem feito, cara Parabéns Bem bacana a TF aérea bem espalhada, nem muito perto, nem muito longe, cobrindo todos os lados. Pô, cara, bacana, bacana mesmo. Parabéns. Yeah, yeah, yeah. Real shit, nigga. Braces off. Ah, I see you, man. Ah, vamos olhar agora na do Vinte, né? Ó, oh, Vinte. Eu, assim, cara Olhando pro teu layout Depois dá uma olhada no layout do Que eu acabei de comentar agora Vê o que, que você acha Lógico, é que né, se esse aqui estiver funcionando pra você Você não precisa mexer em nada Tá? É... Porque assim, tá tudo bem posicionado aqui, né? Só... O desenho é meio engraçado, cara. <risos> Parece um Kit Kat. Um balãozinho. É o o desenho, cara, é o que menos importa. Entendeu? O desenho é o que menos importa, mas... Não vale se estiver funcionando. Caraca, seu bombom já tá... Nível 3, cara, que ele fica maneiríssimo, né? Da hora, parece que já é dinamite ali. Não, tudo... Já tá tudo maximizado? 6, 6, 6. 4 Ah cara, o... tirando os muros O seu... É isso mesmo, cara, tirando os muros que você tá... tem que suar ainda e aqui dobrado pra roupa ainda A sua vila tá basicamente igual a, a minha vila primária, cara A única diferença é que lá já... a minha já tá full 7 e eu já tô com uma boa parte ocupada pro nível 8, os muros. E o, 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 falta uma 10 de ir pro nível 4. 
why, uh And you can sit and wonder how shit feel But at the end of the day, my nigga, that shit real, uh And you can sit and wonder how shit feel But at the end of the day, my nigga, that shit real ago em relação à farm, tem funcionado pra você o posicionamento do, dos depósitos? É porque é bem curioso, é, até fiquei curioso porque é difícil eu ver layouts assim, em formato lástica, né? Ele é, assim, ele é bem comprido, né? Parece uma pista de pouso. Eu vou pra... Agora eu vou trazer pro canal o layout da minha outra vila, Vila Primária Que tá funcionando pra caramba, cara Em relação a... a... Eu tô upando, dando uma moral no Rei Bárbaro Coloquei ele pro level 8 Essa semana Tá dando uma moralzinha na hora de proteger os recursos Principalmente ele chinego E ela segura troféu também Porque pra farmar ele chinego é bom você ficar ali, né? Entre o 3, 2 e 1 Ouro no Ouro 3 2 e 1 Pelo menos é onde, tem, onde eu tenho um farmado legalzinho ali não, o, o seu CV, o 20 Games, ele é bem grande, né, cara? Assim, é, ele é espalhadão, então pra fazer 100% no teu CV aqui é, é meio chato. Com Eu vou dar tempo de fazer meu ataque. ali da frente Bem, 
Cuba. Olha o tamanho. Agora. Vem tem mais de DFR pra para bater. Agora tem só as torrinhas de arqueira e os maguinhos. Caramba, as arqueirinhas ali. Detonaram com os dragões, mas cinco dragões aí. Eu tenho uma. Ah! É tudo nosso. <risos> já. Os dois balões negros já. Já atacaram. Bem é sem garantia. Três estrelinhas pra gente, galera. Pronto, tá aí, ó. Essa daí, o, o papagaio de pirata aí fez tudo certinho. Dessa vez ele não me não. Correu tudo bem. É nóis, de É nóis, molecada. Estavam atacando a gente aqui, ó. Tá ataca... E aí, ó. Tá atacando você aí, ó, Gabriel. Bora ver esse ataque de saideira aí. Sweat. Sweat. Yeah. Ó, já estão yeah. lá dentro, yeah, yeah, mas só que yeah, nossa yeah, lá. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Dragão do Didi aqui, ó, espancando Some geral aqui, ó. Ah, agora os maguinhos viram. É. O dragão ficou preso no rei bárbaro. Enquanto isso, os magos bateram nele. Se tivesse focado nos magos. Opa, que delícia ele hum. <risos> Maneiríssimo, filho. Bombona, levou os maguinhos dele e ele embora. E Barba chegou lá pra botar ordem na casa. Cara, e... O cara deu sorte, vai, vai conseguir levar pelo menos uma estrelinha. É, o dragão já tá com bastante HP ainda. Mas demorou um tempo pra morrer ainda. Só morrer quando entrar no range da, da DF aérea. Agora ele morre. Mag da série, espantando ele vai dar. Vai dar pra ele não. Ele defendeu bem. Olha a tropa do cara. Boa defesa. Boa defesa. Galerinha, então eu vou finalizando a live aqui. Vou precisar sair agora e vou tentar voltar mais tarde. Tá? Aí eu não sei se eu continuo a live, mas eu aviso lá no clã. 
que eu consegui voltar. Beleza? Obrigado por todos aí que assistiram até agora. Falou, galera. Um grande abraço pra todos vocês aí. E vamos atropelar mais uma, hein? É tudo nosso. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.